ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുശിലാസ് കിറ്റനക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ വീഡിയോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നല്ല അടിപൊളി മിക്സർ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാനാണ് അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറയാം പൊട്ടുകടല അരക്കപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊക്കെ അളവൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ടിട്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തതാണ് കറക്റ്റ് അളവൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് അതുപോലെ കടല ഞാൻ ഇതേപോലെ അരക്കപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു നാല് ലീഫ് കറിവേപ്പിനെയാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് എട്ട് അല്ലി അഞ്ച് അഞ്ചെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുഴച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് അതിൽ ഒട്ടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബീച്ചി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരണം അതുകൊണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പൊടി തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കടലപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്ത് ഉപ്പും കൂട്ടി ഉപ്പും ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെക്കാം കുഴിയില്ലെങ്കിൽ പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഒഴിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കടല പൊട്ട് കടലയിടാം ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതും കോരിയെടുക്കാം എണ്ണ വാരാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റൈലിൽ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ വാർത്തിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം താഴ്ത്തി വെക്കണം ഈ സമയത്ത്
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടലയിടാം കടലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു പാകത്തിനെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ മിക്സറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും നമുക്കതും കോരിയെടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇടാം വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി തെളിച്ചു വരും കണ്ണിന് നേരെ പൊരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പൊട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് പൊരിക്കാതിരിക്കാൻ പൊരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ കണ്ണിന് നേരെ തെളിച്ചു വരുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ അടിഞ്ഞോടിയിരുന്ന അത് എടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കടല കടലപ്പൊടി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മിക്സറിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോൾ പോലുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ ഓഫിലൂടെ താഴത്ത് എണ്ണയിലോട്ട് വീഴ്ത്താം
നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ മാത്രമേ ഒരു തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കൂ റീയൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ആയിരിക്കും അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും ഫ്ലേം ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഹോൾസിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴ്ത്തുമ്പോ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഫ്ലെയിം താഴ്ത്തി വെച്ചേ ഇത് കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് വീഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് കട്ട ഓടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ബോൾസ് ബോൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത് കുഞ്ഞു ബോൾസ് അതുപോലെ ഇത് പാകാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കും നമ്മളെങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കാം അതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോരി എടുക്കണം ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം കേട്ടോ കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നീട്ടി ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എച്ചിലോട്ടിടാം ഇതുപോലെ നന്നായി ടൈറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കണം
നേരത്തെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കട്ടെ അതിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നല്ല കളർഫുൾ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മിക്സർ ആണ് കുറച്ച് എരിവ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ നന്നായി കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവർ എരിവ് കൂടുതൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ ഞാനത് പിന്നെ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എരിവ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു